നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട പൊതുപരീക്ഷകളായ പ്ലസ് വൺ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ല എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റി ആവിഷ്കരിച്ച സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം സ്റ്റഡി അറ്റ് ഹോം എന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് വിദ്യയെ നിങ്ങൾ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ സംവാദങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ നമ്മളുടെ പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന ഒരു നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് മലപ്പുറം ജില്ല എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെയൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൈനയിൽ പോയിട്ടെങ്കിലും വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ്റെ അനുയായികളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഒഴിവ് കാലത്തെ ഒഴിവ് കാലമാക്കിയെടുക്കാതെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ നിങ്ങളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപക ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആശയ സംവാദങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മളോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാര പദങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അമർത്തി ചവിട്ടുക എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാലുകൾ വലിച്ചിഴക്കുന്നവരാവരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാര പദങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അമർത്തി ചവിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നൽകണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോട് മലപ്പുറം ജില്ല എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജലീൽ സാറാണ് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാഴക്കാടിലെ അധ്യാപകന് കൂടിയാണ് പ്രഗത്ഭനായ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൽറ്റികളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ അറുപത് മാർക്കിനാണ് റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നുള്ളതും പ്രൈവറ്റായിട്ട് പരിചയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എൺപത് മാർക്കിനുമാണ് അതിനാൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം പേപ്പർ കൂടി ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 
നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ നേരത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ഇടക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് മുന്നിൽ ഇരിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തോ കണ്ടിരുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചാപ്റ്ററും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പരമാവധി ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഓരോ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാം അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തരാനൊന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടൻസി ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ ചില തിയറി ഒക്കെ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ആണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ആദ്യ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാനുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകൾ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വെറുതെ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കടന്നു പോയൊരു ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കാം ആണ് എന്നാ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥി ഒരിക്കലും മറക്കാനിടയില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധത്തിലും അക്കൗണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അന്ന് മിക്കവാറും ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളായതുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്താനൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറയണം എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഡിഗ്രി കാലത്തെ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അവന് അധ്യാപകന് ചോദിച്ചത്ര അക്കൗണ്ടൻസ് തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ കൈ ഉയർത്തി അവൻ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ തമാശക്കാരോട് പറയുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവൻ അത്രയ്ക്ക് അല്ലാതെ പഠിക്കാനൊന്നും അത്ര കഴിവുള്ള കുട്ടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു ഈ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാവരും തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ലെന്നുള്ള അപ്പോൾ അവനത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഒന്നുകൂടി നന്നായി കോൺക്രീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എന്തായാലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും അക്കോർഡിംഗ് ടു അല്ലെ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡെഫിനിഷൻ
അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരുപാട് വരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പിന്നീട് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്ന അടുത്തത് സമ്മറൈസിങ് ആണ് സമ്മറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാപ്റ്ററിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സമ്മറൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫിക് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ എ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് മാനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൊത്തം ആ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസാ ഇന്നെ സിഗ്നിഫിക് ആൻഡ് ഇൻ ടേൺസ് ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണത്തിൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് ആൻഡ് ഇന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് മാനർ ഇന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് മാനർ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ അവസാനം വരുന്നത് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ പിന്നീട് വരുന്നത് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന അതാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് ഒബ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർഡർ തെറ്റിയാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ഓർഡറിലാണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മളതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കായി പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എനിക്കിവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുള്ള എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇതിലെ വെയ്റ്റേജ് ചിലപ്പോൾ ചോയ്സും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് മാർക്ക് വരെ ആകാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു സാധ്യത കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് എഴുതേണ്ടതെന്ന് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിലൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തുള്ളത് ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതാണ് ഒരു ടോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാലും കാണാം അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും മതി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇനി ചോയ്സും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് പോയിൻറ്റും എഴുതിയിട്ട് നാല് പോയിൻറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാലേ നാല് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ അരമാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് പിന്നീട് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള അതിലും ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കോർഡിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലും നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ നാല് പോയിൻറ്റ്സും എക്സ്പ്ലനേഷൻ സൈതും എഴുതിയാൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ല മൂന്ന് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും മതിയാകും അതാണ് ഒരു സാധ്യത ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ 
പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വിവിധ പദവിയുള്ള ആളുകൾ പേരാകാം തരുന്ന ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ആ രീതിയിലുള്ള പദവികളുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉടമസ്ഥന്മാർ പോലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും പോലും എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കാണാം ഗവൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നീട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ടേംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടേംസിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചില ടേംസ് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ടേംസ് ഞാൻ കണ്ടത് ക്യാപിറ്റലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൽ ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോളോയിങ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേം തരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേം തരാം അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ വേണമെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് വരെ ആകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോളോയിങ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരുപാട് തവണ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം അതുപോലെ ലാബിലിറ്റീസ് പിന്നെ അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം അസെറ്റ്സിനെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു തിയറി ചാപ്റ്ററാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ അധ്യാപകരൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അത് ആ ചാപ്റ്റർ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടാണ് പിന്നീട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കോട്ടുകളിയുടെ ഒരു പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കോട്ടുകളിയുടെ ആ ഒരു കാലയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് എന്നുള്ളൊരു ടേം നിങ്ങൾക്കന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും തിയറി ബേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷന് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പ് അത് തീരെ പോയില്ല അല്ലേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ തകരാറുകൾ കാരണം അവിടെ ക്ലാസ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം തിയറി ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്തുള്ള ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊന്ന് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഐ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കുറച്ച് തന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം അതിലും സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാറ് ഒരു കേസ് തരും ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞ് തന
രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് ഐറ്റങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അതാണ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ എസ് ടു ആസ്പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂൽ ആസ്പിരി പ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ടിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ രണ്ട് എല്ലാ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് മറ്റൊന്ന് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് റെക്കോണ്ടിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ അസറ്റ് സമം ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊരു ലാബിലിറ്റി ആണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യമുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലാബിലിറ്റി അത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ അത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മണി മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മണി മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റ് പണത്തിൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ഇടപാടുകൾ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ദി എമങ് ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാനേജറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താറില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുത്തു എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് പക്ഷേ അയാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തുള്ള അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല അതാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഡൻസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൺസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് താഴെയാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് തരാറ് ആ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ശരിക്കും അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരത്തെ ഇല്ല അത് പിന്നെ വാല്യൂ ചെയ്താണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ എന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓർ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് ആർ ഈസ് ലെസ്സർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കൺസർവേറ്റീസം എന്നുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എക്സ്പെൻസസിനെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്നും റവന്യൂ എക്സ്പെൻസും തരന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അസറ്റുകളാണ് അസറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ചിലവുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസിനെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് കാരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് മറ്റൊന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അല്ല ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് സാധാരണ കണക്കാക്കാറ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില രേഖപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിന് കിട്ടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് നമ്മളത് നമുക്കറിയാം വരവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വിൽപ്പന നടക്കുമ്പോൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തും അല്ലാതെ പൈസ കിട്ടുമ്പോഴല്ല രേഖപ്പെടുത്തുക വിൽപ്പന നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ വരവും ഒരു വർഷ ചിലവും മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും പ്രീപീഡും ഒക്കെ അതാണ് മാച്ചും പ്രിൻസിപ്പളായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ എല്ലാ കാര്യവും വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ആവുന്ന സാധാരണ ഒരു ഏത് മെത്തേഡ് എടുക്കണം തീരുമാനിക്കും അത് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർഷം ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അടുത്ത വർഷത്തിലൊക്കെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മെത്തേഡ് മാറ്റില്ല അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അത് നമ്മൾ വില
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു എക്കോണിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ വെറുതെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പേസ് വിടുക ഒരു നാലഞ്ചോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ പറയുള്ളൂ മാക്സിമം ഒരു നാലഞ്ചോ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് വിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ റെക്കോണ്ടിക്കേഷൻ എഴുതി വെക്കുക റെക്കോണ്ടിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അസൈറ്റ്സ് അസൈറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പേസ് എടുത്തില്ല കാരണം കൂടുതൽ അസൈറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അസൈറ്റ്സ് സമം ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യം തരാം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ വണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടി അവിടെ എഴുതി വെച്ചുള്ളൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ആണ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം അസെറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്യാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈ അസെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്യാഷ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് അസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ക്യാഷിൻ്റെ താഴെ വൺ ലാക്ക് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി അത് നേരെ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ ലാബിലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് ഇവിടെ ലാബിലിറ്റി എല്ലാം മറിച്ച് ഈ വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെയും വൺ ലാക്ക് ഇവിടെയും വൺ ലാക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സമാഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള എമൗണ്ട് തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അക്കൗണ്ടിക്കേഷൻ വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെയും അവിടെയും വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളാം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ എന്ന എമൗണ്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക അൻപതിനായിരം രൂപക്കാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയത് എന്നുള്ള ഒരു ഇടപാടാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അസെറ്റ് തന്നെയാണത് അസെറ്റിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അസ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപ പൈസ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് റക്കമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്യാഷിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം കുറച്ചിട്ട് താഴെ എഴുതുക അൻപതിനായിരം ഇനി ക്യാഷ് അൻപതിനായിരം ഉള്ളൂ ഇനി സ്റ്റോക്ക് എത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വന്നോ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നെറ്റ് ഇവിടെ അൻപതിനായിരം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഇടപാട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അൻപതിനായിരം ക്യാഷും അൻപതിനായിരം സ്റ്റോക്കും ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷിനെയും സ്റ്റോക്കിനെയും രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളെ ബാധിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ ലാബിലി സൈഡിലോ അവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല നേരെ ഈ ഇതേ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മളിതിനെ ഈ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുക എന്നൊരു ഇടപാട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഇടപാട് എഴുതി വെച്ചോളാം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് വിൽപ്പന പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ അക്കോണ്ടിക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ചും സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് സി ഒ എസ് ടി എഞ്ച് ചിലവുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് മുപ്പതിനായിരം ഫോർ റുപ്പീസ് നാൽപ്പതിനായിരം അങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാധനം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് വിറ്റു അവർ റക്കമായിട്ട് തന്നെയാണ് വിറ്റെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് വിറ്റെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പതിനായിരം കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തൊണ്ണൂറായിര
കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിട്ട് ഗുഡ്സ് വർദ്ധിച്ചു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം കടമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് പൈസ കൊടുക്കാണ്ടുള്ളത് ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റിയിലൂടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരുന്നു ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ വരുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇഫക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം നെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോഡിക്കേഷൻ്റെ മറ്റ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ ഞാൻ എക്കോഡിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എക്കോഡിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോഡിക്കേഷൻ അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് പേജുകൾ എടുത്ത് ജേണലൈസ് ദി ഫോളോ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ജേണൽ പരസ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ ജേണലൈസ് ദി ഫോളോ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് മാർക്കിനോ അഞ്ച് മാർക്കിനോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം പക്ഷേ അപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാറ് ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ തരും അപ്പം അതിൽ ഡെബിറ്റിലെ അക്കൗണ്ടോ ക്രെഡിറ്റിലെ അക്കൗണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് അവിടെ വിട്ട ആ സ്ഥലത്ത് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് എഴുതാനായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നിട്ട് നറേഷൻ്റെ അവിടെ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം നറേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക നറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ എൻട്രി കണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് അങ്ങനെ തരാറില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഡെബിറ്റിലെയോ ക്രെഡിറ്റിലെയോ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്താണോ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ അപ്പോൾ നറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നറേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂൾ അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ റൂൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കം ഇൻകംപ്ലീഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ റൂൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന റൂള് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ അഞ്ചായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഫോമിൽ ഞാൻ അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും പേരെഴുതി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ഓർഡറിലാണ് അസൈറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻകംസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇതായിരുന്നു അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ അഞ്ചായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂള് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ലെറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എൽ ഐ സി ഇ എന്നാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ആലീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്പെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആലീസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഓർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും റൂൾ നമുക്കറിയാം അസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റഡ് ആണ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് ഏത് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും സംഭവിക്കൽ ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അസെറ്റിന് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇനി ഓരോന്നിനും ഞാൻ ഇതേപോലെ എഴുതുന്നില്ല സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിക്രീസ് ഡെബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് അങ്
ഇതാണ് റിയൽ പേഴ്സണൽ നോമനൽ എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അവിടെ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറ് റിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അസറ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് റിയൽ എന്ന് പറയുക പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതായിരുന്നല്ലോ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസ് വ്യക്തികൾ ക്യാപിറ്റൽ അടക്കം ക്യാപിറ്റൽ അടക്കത്തിലാണ് വരിക ക്യാപിറ്റൽ ഉടമസ്ഥനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക പിന്നെ നോമൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസസും ഇൻകംസ് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസസ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നോമൽ എക്സ്പെൻസിൽ വരിക എക്സ്പെൻസസും ഇൻകംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂള് പറയുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ റൂള് നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെയാണ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റഡ് എന്നുള്ള അത് അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പറയാറ് സാധനം ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ഇങ്ങനെയും പറയാം റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിയൽ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് പിന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് വ്യക്തികളെ ഡെബിറ്റ് വേം ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം പറയൽ മറ്റു രീതിയിലാണ് ഡെബിറ്റ് ദി റെസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ഗിവർ അങ്ങനെയാണ് പറയാറെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കാം അത് ഞാൻ അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല അതിന് പിന്നെ നോമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ആണ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ആവുക ഇൻകംസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ആവുക ഇതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ റൂള് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കൂടി ഞാനതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജേണലൈസ് പോലും ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപൂർവമായി ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അത് നോക്കുക ഇനി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചോയ്സ് അടക്കം വേണമെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് വരെ ആകാം അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റൊരു മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഡേ ബുക്സ് ആണ് ഡേ ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡേ ബുക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേ ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് വരെ ചോയ്സ് അടക്കം ചോദിക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് എ എട്ട് മാർക്കാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എക്ക് ഒരു ചോയ്സ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എക്ക് ഒരു ചോയ്സ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മോഡൽ എക്സാം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാം പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു സാധ്യത ആറ് മാർക്കിനൊരു ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആറ് മാർക്കിന് ആറ് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡേ ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ അതിന് വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി എഴുതുന്നില്ല പിന്നീട് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഇത്രയും ഡേ ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എട്ട് മാർക്കിനൊരേ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാല് ഡേ ബുക്കുകളും ഏകദേശം ഒരേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിന് മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുക ഒരു എക്ക ഡേ ബുക്ക് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തിയറി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം മറിച്ച് ജേണൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക
ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതുക അത് ഡി ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആകാം ആ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെയും ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് അവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നോ സി ആർ എന്നാണോ കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എഴുതുക പിന്നെ മറ്റ് ഇടപാടുകളിൽ ഇതിലിപ്പോൾ വരാവുന്ന നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇടപാടുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്ട് സ്ഥലം നേരത്തെ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളാം ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമതൊരു ട്രാൻസാക്ഷന് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെസീപ്റ്റ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി പൈസ കിട്ടുന്നതാണ് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക അത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ് റെസീപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ലെസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാഷിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ സെയിൽസ് എന്നാണ് എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം എഴുതുന്നു ഇനി പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസസിൽ പൈസ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് ചെക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാം ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പൈസ കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് എഴുതുക ഇവിടെ പർച്ചേസസ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇവിടെ ചെക്കാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എഴുതുക ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ ചെക്ക കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതേപോലെ കിട്ടുന്നത് ചെക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ആണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൊടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കൊടുക്കുന്ന ചെക്കാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഈ സാധാരണ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റാനുള്ളൊരു സാധ്യത നമ്മളിതിലെ കോൺട്രാ എൻട്രീസ് പറയുന്നതാണ് ആ കോൺട്ര എൻട്രി കാണിക്കാണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം വരച്ചിരിക്കണം ഇത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ഒരു കോൺട്രാ എൻട്രി ഞാൻ കാണിക്കാം കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതിക്കൂടെ വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ പിൻവലിക്കുന്നു പൈസ ബാങ്കിൽ പിൻവലിക്കുക വിഡ്രൂ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് എഴുതണം പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതുക ബാങ്ക് ക്യാഷിൽ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ക്യാഷ് ഒന്നും എഴുതില്ല ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുള്ളൂ കോൺട്ര ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ക്യാഷ് കിട്ടിയെന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇനി ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് പൈസ പിൻവലിച്ചത് ആ ബാങ്ക് നിന്ന് പൈസ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എമൗണ്ട് വരേണ്ടത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനായിരം ഇവിടെ എഴുതണം ആ ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ബാങ്കിൽ ക്യാഷിൽ എമൗണ്ട് എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതി ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ കോൺട്ര മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ കോൺട്ര എൻട്രിയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ കോൺട്ര എൻട്രി വരുന്ന രണ്ട് കേസുകൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഇടപാടാണ് ഇനി ഇതേപോലെ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കോൺട്രയാണെന്ന് കൂടിയാണെന്ന് കാണിക്കാം ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റാണ് വരിക ബാങ്കിലേക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം ബാങ്കിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ എമൗണ്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഇനി സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് കോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഇടപാടും ഇവിടെ മാത്രം വരുന്ന ഇടപാടുകളായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിലുള്ള ഏക മാറ്റം അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം മറ്റൊന്ന് മറ്റ് ഡേ ബുക്സ് ആണ് ഡേ ബുക്സ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി വരും ഡേ ബുക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ എല്ലാ ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ ഡേ ബുക്കുകളും മറ്റ് നാല് ഡേ ബുക്കുകൾ നേരത്തെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഡേ ബുക്കിൻ്റെയും ഒരേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഡേറ്റ് കോളം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെ രീതിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളും പിന്നെ എമൗണ്ട് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ മറ്റ് നാലെണ്ണവും പർച്ചേസും സെയിൽസും പർച്ചേസ് ഇട്ടോണ്ട് സെയിൽസ് ഇട്ടോണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ഈ ഒരു സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് അങ്ങനെ നാല് ഡേ ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഡേ ബുക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ സാധാരണ രണ്ട് ഡേ ബുക്കുകൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെയാണ് പറയാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസസും പർച്ചേസ് റിട്ടേണും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും കൂടി വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും ആണെങ്കിൽ ആദ്യം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ വരുന്ന ഡേ ഐറ്റങ്ങൾ ഡേറ്റ് എഴുതി ആരോടാണ് സാധനം ആർക്കാണ് സാധനം വിറ്റത് ആളിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഇത് ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അവിടെ സെയിൽസ് റിട്ടേണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ ഇതേപോലെ ഇതിൽ എഴുതുക അങ്ങനെ രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നാല് മാർക്കൊക്കെ ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡേ ബുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡേ ബുക്ക് അത് അത് ആകെ കൂട്ട് ഗുണിക്കുക കൂട്ടുക അങ്ങനെ പണികൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ വേറെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് വെയ്റ്റേജ് എട്ട് മാർക്ക് വരെ ആകാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സാധ്യത മോഡൽ എക്സാമിന് കണ്ടതുപോലെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാം അതിൽ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കോ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഡേ ബുക്കുകളിൽ ഡേ ബുക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മിക്കവാറും ഒരുമിച്ചാണ് തരിക പർച്ചേസും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും ഓ നമ്മൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ സമയം നാലേ മുക്കാൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് റെക്കൺസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉ
ബാങ്ക് റിക്കൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ കണ്ടൊരു ചോദ്യം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ അതിൽ ചോയ്സ് ഏതെങ്കിലും ഉത്തരമായിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ട്രേഡർ എന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റർ എന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ എന്നാകാം ട്രേഡർ ഡെപ്പോസിറ്റർ കസ്റ്റമർ ഈ മൂന്നും കറക്റ്റാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് ആണ് തെറ്റായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു ഉത്തരം ഇതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒന്നുകിൽ ട്രേഡർ എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റർ എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാങ്കറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്ന അത്ര ബുദ്ധിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാങ്കറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാമെന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ബാങ്കറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ബാലൻസോ രണ്ടായിരം ഒന്നേ തരുവുള്ളൂ രണ്ട് ബാലൻസ് കൊണ്ട് തരാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്ന രീതി ഞാൻ പറയുകയാണ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എമൗണ്ട് രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കോളങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് അതിവിടെ എഴുതാം ഇനി ഇതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതോ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് പിന്നീട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു നാലെണ്ണമോ ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ല അഞ്ച് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ഐറ്റങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന് ഇനി ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആറ് ഐറ്റങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകാം സാധാരണ അഞ്ച് ഐറ്റങ്ങളാണ് കാണാറ് അഞ്ച് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റങ്ങളും ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കിലേക്കാണ് എത്തുക അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം പാസ്ബുക്കിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് പൈസ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് കൂടി എന്നുള്ള കേസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയൽ പക്ഷേ ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയൽ ബാലൻസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ വരാറില്ല നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കൊക്കെ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് എന്നാണ് പറയുക ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ നമ്മളറിയാത്ത ചില ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ പലിശയാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡിറ്റുകൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ബാങ്ക് പലിശ ഒരു അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് അത് നമുക്ക് വെള്ള വരവാണ് കേട്ടോ ചിലവല്ല പലിശ ബാങ്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചതാണ് അതാണ് ഒന്നുകിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ ബൈ എ കസ്റ്റമർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വിവരം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല കാരണം ആ വിവരം നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ബാലൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകാം അതിൽ ഒരു കേസ് ഞ
ഒരു ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഐറ്റം എങ്കിൽ രണ്ട് ഐറ്റം എഴുതുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതുക അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ താഴെ ഇടുക പിന്നെ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കുളം ഇങ്ങും കൂടി അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാൽ മതി ഇനി ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ പൈസ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ പൈസ കുറേ കൂടുക എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ബാങ്കിൽ പൈസ കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പാസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ബൈ ദി ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം ബാങ്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ആ വിവരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിന് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പറയാം അത് ബാങ്ക് ചാർജസ് ആകാം അപ്പോൾ നമ്മളെ എ ടി എം പിന്നൊക്കെ ചാർജ് ഈടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് പലിശ നമ്മൾ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് പലിശ ഈടാക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ബാങ്ക് ചാർജ് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാകാം അങ്ങനെയുള്ള ഡെബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പൈസ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡെബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് നേരത്തെ ചെക്കിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ തന്ന ചെക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് പൈസ പിൻവലിച്ച് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ആ ചെക്ക് കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിന് ഏൽപ്പിക്കാറാണ് പക്ഷേ ചെക്ക് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാങ്കിന് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ബാലൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ചേർത്തല അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വരാത്തത് കാരണം പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പൈസ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്നോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്നോ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ ആണ് ഫോർ കളക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ഇതുവരെ ആ പൈസ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് കുറയ്ക്കാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുറയ്ക്കാനുള്ളതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കോൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഓരോ ഐറ്റങ്ങളും ഈ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരുന്നത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടേണ്ട ശേഷം ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് എഴുതാം പാസ്ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാർ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പാസ്ബുക്കിലേക്കാണ് എത്തിയതെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് പാസ്ബുക്കിൽ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ റിവേഴ്സാണ് വരിക ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്ത ഐറ്റങ്ങൾ ആഡ് വരും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റങ്ങൾ ലെസ് വരും അപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്കാണ് എത്തുക ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് വെച്ചാണ് തരാറ് പിന്നെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ഏത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിനും തുടങ്ങാം പക്ഷേ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആഡ് പറഞ്ഞ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ലെസ് വരും ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡൊക്കെ ലെസ് വരും ലെസ്സൊക്കെ ആഡ് വരും അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർ മാറ്റാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ
ഇനി മറ്റൊന്ന് പാർഷ്യൽ ഒമിഷനാണ് പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ ആളിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മോഹൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം മോൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മോൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ചെയ്തില്ല എന്നല്ലേ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നേരെ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ഈ ഒമിഷൻ്റെ കേസിൽ പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഒമിഷനാണോ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ആണോ എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ വരുന്നത് ജേണലിലാണ് ഡേ ബുക്കിലാണ് തീരെ എഴുതാൻ വിട്ട് പറ്റ വിട്ടുപോയതാണ് ഒന്നായിട്ട് തീരെ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജേണൽ എൻട്രി പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ വരുന്നത് ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ മിക്കവാറും ഏതോ ഒന്നിലേക്ക് വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയാനേ സാധ്യത രണ്ടിലേക്കും വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മിക്കവാറും ഏതോ ഒന്നിലേക്ക് വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ശേഷം ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സസ്പെൻസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സസ്പെൻസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഒമിഷൻ്റെ കേസിൽ പാർഷൽ ഒമിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒമിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് കമ്മീഷനാണ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ വന്നു പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് അയാളുടെ കൈ അബദ്ധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാതെ അയാൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല വന്നു പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കൂടുക കുറയുക എന്നുള്ള സാധനം സംഭവിക്കാമെന്നാണല്ലോ അത് ഡേ ബുക്കിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കൂടുക കുറയുക എന്നുള്ള കേസാണ് സാധനം പറയാറ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേ ബുക്കുകളുടെയൊക്കെ ടോട്ടലാണ് അയാൾ അതത് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കേസ് പറയാം ഇത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൂടിയ എമൗണ്ട് ഇവിടേക്ക് പോസ്റ്റിങ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലാണ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ നൂറ് രൂപ കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരത്തിന് പകരം പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ജേണലർ എന്തായിരിക്കും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ കൂടിയാൽ കുറഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി കുറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ അതേ രീതിയിൽ പർച്ചേസിനോ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനൊക്കെ അങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ അതാണ് കമ്മീഷൻ്റെ കേസിൽ മിക്കവാറും കൂട്ടുമ്പോൾ കൂടുക കുറയുക എന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസുകൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ഒന്നുകിൽ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കമ്മീഷൻ്റെ കേസ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് റൂളിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് അയാൾ റൂൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ശമ്പള
പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാവുക എന്നുള്ള കേസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ജേണ്ടറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂളിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സാണ് റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ മറ്റൊരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് റണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രികൾ നമ്മൾ കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതേപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിന് നിലന്ന് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കാരണം എന്തായാലും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് മറ്റൊന്ന് ഡെമിനിഷ്യം ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്നോ റിട്ടേൺ ഡോൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഡെമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ മെഷീനറി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലം ഇത്ര മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിയ കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അസെറ്റ് വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാങ്ങിയ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആയി അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലിവിടെ ഡേറ്റ് കോളം കൂടി കൊടുത്തേക്കണം കാരണം അത് ഡേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കാം ഇയർ വൺ ടു ത്രീ എന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് തന്നെ ആകാം അപ്പോൾ അസെറ്റ് വാങ്ങിയ എമൗണ്ട് വാങ്ങിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുത്ത പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത പൈസ ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ കൂടെ അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്യാരേജ് ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ പൈസ ഉണ്ടാകാം എല്ലാ എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഒറ്റ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങാൻ അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ടുവരാൻ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ പത്ത് അങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതിയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യ ആയിട്ട് അത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ശരിയാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇനി തെറ്റിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുന്നിടത്താണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ ഓരോ കൊല്ലത്തെയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ആദ്യ കൊല്ലത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് നോക്കുക മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ലൈഫ് അതിന് എത്ര കൊല്ലം ആയുസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സാൽവേജ് വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് പത്ത് കൊല്ലം ആയുസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഡിപ്രിസേഷൻ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കൊല്ലത്തെ ഡിപ്രിസേഷൻ സംഭവം ഇതിന് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇത് മൊത്തം ചിലവാണ് പിന്നെ പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന വിലയാണ് പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലം ലൈഫാണ് അത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ പത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പതിനായിരം പോയാൽ ഒരു ലക്ഷം തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ലക്ഷം അരിക്കണം പത്ത് പതിനായിരം തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും പതിനായിരം ആണ് ഡിപ്രസേഷന് ഓരോ കൊല്ലവും പതിനായിരം അങ്ങനെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യ കൊല്ലം പതിനായിരം എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ കൊല്ലം ഫസ്റ്റ് കൊല്ലത്തെ ബാലൻസ് എടുക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഒന്ന് പത്ത് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കത് ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ കാണിക്കുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ ബാലൻസ് ഇത് ക്യാരി ഡോൺ ഇവിടെ ഇത് ക്യാരി ഡോൺ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് ച
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കോ നാല് കൊല്ലത്തേക്കോ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അഡീഷൻസ് വരാം അഡീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു അഡീഷൻ വന്നു എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ കൊല്ലത്ത് വീണ്ടും ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഡേറ്റ് വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് തരുന്നുണ്ടാകും ഡേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ക്യാഷ് എന്നോ ബാങ്ക് തരണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്താലും മതി ക്യാഷ് എന്നോ ബാങ്ക് എന്നോ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അൻപതിനായിരം എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പതിനായിരമോ പതിനൊന്നായിരം ആവില്ല കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കൊല്ലം വാങ്ങി അടക്കി വെച്ച് വാങ്ങിയ ആ അസറ്റിൻ്റെ ആറ് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ എത്ര ആ വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസ്ഥ ഏറ്റവും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അവസാനിക്കുന്ന എന്നാണെന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആദ്യ കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് വാങ്ങിയത് ജനുവരി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നത് ജനുവരി ഒന്നാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്നിന് തന്നെ വാങ്ങണം നിർബന്ധമില്ല ആദ്യ കൊല്ലം ജനുവരി ഒന്നിനാണ് വാങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആദ്യ കൊല്ലം ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് പതിനൊന്നായിരമോ പതിനായിരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കേസ് അങ്ങനെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും ഇതിൽ കിട്ടാണ്ടാവില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആദ്യ കൊല്ലം ഒരു വർഷം തികച്ചുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ വർഷം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്നിന് വാങ്ങിയിട്ടാണെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ജൂൺ ഒന്നിനായിരിക്കാം വാങ്ങിയത് ജൂൺ ജൂലൈ ഒന്നിന് ജൂലൈ ഒന്നിനാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആറ് മാസം ജൂലൈ ഒന്നിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് പകുതിയാക്കണം ആറ് മാസത്തേക്ക് പതിനായിരത്തിൻ്റെ ആറ് മാസം ആണെങ്കിൽ പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ പതിനായിരം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പകരം അയ്യായിരം ഉണ്ട് ആദ്യ കൊല്ലം ആദ്യ കൊല്ലം മാത്രം അയ്യായിരം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കൊല്ലവും പതിനായിരം ഉണ്ടാവും ഫീസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ പതിനായിരം ഉണ്ടാവും ഡിപ്രിസിയേഷന് പ്ലസ് ഈ അൻപതിനായിരത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് നോക്കണം ഡിസംബർ ആണോ മാർച്ച് ആണോ ഒക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ എത്ര മാസം ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാനം വരെയുള്ള മാസത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആറ് മാസമാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇതേ ശതമാനം തന്നെയാണെങ്കിൽ ശതമാനം തന്നെ ഓ പതിനായിരത്തിൻ്റെ അല്ല അയ്യമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരം അപ്പോൾ അത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് ആറ് മാസത്തേക്കും രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൂട്ടി എഴുതാം അങ്ങനെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പതിനായിരവും ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പതിനായിരം പ്ലസ് ഈ അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരം അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറിച്ച് പതിനയ്യായിരം തന്നെ വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ പത്തും ഇതിൻ്റെ പത്തും കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും കൂടെ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിപ്രസേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് മിക്കവാറും ചോദി അതില്ലാത്തൊരു വർഷം വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് മെത്തേഡിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് ഇരുന്നുള്ളു ഇനി അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ബില്ല് ഓഫ് എക്സേൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതും ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സാറിനെ കാണാറ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് അങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി പറയുമ്പോൾ ജേണൽ വരച്ച് തന്നെ എഴുതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാം സാധാരണ ഇപ്പോൾ മോഹൻ എന്നുള്ള ഒരാൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യ ഒരു കാര്യം ടു രാജു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഡ്രോയർ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും വിൽക്കുന്ന ആൾ
പിന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഡെബിറ്റ് കോൾ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇരുപതിനായിരം രാജു കോൺടാക്ടർ ടു സെയിൽസ് ആണല്ലോ ക്രെഡിറ്റ് വരിക സെയിൽസ് ഇനിയാണ് ബില്ലുണ്ടാവുന്ന കേസ് ബില്ലുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ബിൽസ് റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോയറുടെ ബുക്കാണ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രാജുവിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം രാജുവിനെ രാജു അക്കൗണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഇനി ഇതിന് മിക്ക ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടിയൊരു ഐറ്റം എല്ലാ മിക്കവാറും ധാരാളം തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഇതിനൊരു മാർക്ക് കിട്ടി ഇത് എഴുതിയാൽ രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ബില്ലുണ്ടായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ നാല് മാർക്കിന് അഞ്ച് മാർക്കിനേക്ക് ആകാം ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇവിടെ പത്തൊമ്പതിനായിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ബാങ്ക് തന്നതെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ പറയാം ഫോർ എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ് എന്നാകാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടി വരും ഡെബിറ്റ് വരും രണ്ട് ഡെബിറ്റ് വരും ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബില്ല് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ബിൽസ് റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ും ക്രെഡിറ്റിൽ ഇരുപതിനായിരം ഇത് ബില്ല് ഉണ്ടായ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇനി ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് വരെ തരാം ഒന്ന് ഒന്ന് അങ്ങനെയാകാം നാല് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് കാലാവധി ആവുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടി എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് പൈസ കിട്ടിയെന്ന് ബില്ല് ഇസ് മെറ്റെന്നാണ് പറയുക ബില്ലിൻ്റെ കാലാവധി ആകുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടിയാൽ അവിടെ ജേണൽ ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഡ്രോയറുടെ ബുക്കിൽ ഇനി ബില്ലിൻ്റെ കാലാവധി സമയത്ത് ഡ്രോയർ അല്ല ഡ്രോയി പൈസ കൊടുത്തില്ല ബിൽ ഡിസോണേഡ് എന്നാണ് പറയുക പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബില്ല് ഇസ് ഡിസോണേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എൻട്രി കൂടി വരും ബില്ലിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തു മെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൽ മലയാളം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാവേണ്ട നന്നായിട്ടതും കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ബില്ലിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേസിനാണ് ഡിസോണേഡ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജേണലും കൂടി വേണം പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മതി വേണം ജേണൽ വേണ്ട കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേണലും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രാജുവിനെ വീണ്ടും ഡെപ്റ്ററായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഡിസോണറിന് അപ്പോൾ രാജു അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം നേരത്തെയുള്ള ഇതേ ഡെബിറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും ഡെബിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ബാങ്കിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപതിനായിരം തന്നെയാണ് നോട്ടിംഗ് ചാർജസിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാം അങ്ങനെ നാല് വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനോ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റിനാണ് ബില്ലിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ അതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഷുവറാണ് ഇനി ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക സമയം എന്തായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വ
രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ പാർട്ട് ബിയിൽപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടുണ്ട് അതിനും ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും ആ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് മിക്കവാറും തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മളതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് പകരം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുക നമ്മൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമ് ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും പർച്ചേസസ് പർച്ചേസിൽ നെറ്റ് പർച്ചേസാണ് എടുക്കേണ്ടത് നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കിഴിച്ചതാണ് നെറ്റ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പർച്ചേസസ് തന്ന പർച്ചേസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കിഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഡൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഐറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നു നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവാറ് സാധാരണ ഒന്ന് വേജസ് അതേപോലെ ക്യാരേജ് കാര്യം ഈ ഇൻവേർഡാണ് ഔട്ട്വേഡല്ല കാരേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ചിലവ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റങ്ങൾ നോക്കുക അതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് കിഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് സോൾഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്തായി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഗ്രോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണുന്നു ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ട്രേഡിംഗ് വരച്ചിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് മാത്രമേ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതാണ് ഇതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് മിക്കവാറും ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ചോയ്സ് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് എ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നുമില്ല ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരേയൊരു സാധ്യത കാണുന്നത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ്
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്തായാലും കാണാം പർച്ചേസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഒന്നും എഴുതി അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല വെറുതെ റിട്ടേൺസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട് വേർഡ് എന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പർച്ചേസസിൻ്റെ ബാലൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ റിട്ടേൺസിൻ്റെ ബാലൻസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുക റിട്ടേൺസിൻ്റെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടതാനുള്ള വഴി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടേക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റമായി രണ്ട് ഐറ്റം അല്ല മൂന്ന് ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ തന്ന തന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് സെയിൽസ് ചെയ്ത സെയിൽസിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് പോലെ തന്നെ നേരെ എമൗണ്ട് ഇവിടേക്ക് എഴുതുക സെയിൽ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ പർച്ചേസ് പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള റിട്ടേൺസ് എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവാർഡ് എന്നാണ് പറയുക ബാലൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡെബിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ റിട്ടേൺസ് കുറച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ട്രയ തന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേജസ് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡയറക്റ്റ് ആണ് സാലറി സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആണല്ല വേജസ് ഉണ്ടാകാം ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ഉണ്ടാകാം വെറും ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻവേർഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫ്രൈറ്റ് അങ്ങനെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ചിലവുകളും ഫാക്ടറി എന്ന് ഉള്ള ടൈറ്റിൽ എന്ത് ചിലവ് കണ്ടാലും അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയിലൊരു ഐറ്റം ആണ് ചിലപ്പോൾ വേജസിനോ ക്യാരേജിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങോ പ്രീപെയ്ഡോ ഒക്കെ ആകാം അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പ്രീപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കാണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ളൊന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പരം എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരൈറ്റം നിർബന്ധമായി ഇവിടേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം മിക്കവാറും ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവും ഉറപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിലാകാം ഇവിടെയാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതേ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നു അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരിയഡ് ഒന്നും എഴുതാറുണ്ട് ഇനി ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ കാണിക്കണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ അതിങ്ങോട്ട് ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഐറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാവുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പേന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓ ചെയ് എടുത്ത് ഓരോ ഐറ്റം ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ആ ടിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ് ആ ഐറ്റം പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടേക്കും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രേഡിങ്ങിൽ എടുത്ത ഐറ്റങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുകയേ വേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ മിക്കവാറും ആറ് മാർക്ക് വരെ ആകാം അതിനൊരു മൂന്ന് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഒരു ആറ് മാർക്ക് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ട്രേഡിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഇനി ടിക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആ ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് അസറ്റ് സൈഡാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഐറ്റങ്ങളിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അത് ക്യാഷ് അങ്ങനെ ഫർണിച്ചർ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ഇനി ടിക്ക് ചെയ്യാതെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കിടക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങളിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ചിലവുകളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റങ്ങൾ അസറ്റ് അല്ലാത്ത ഒന്നും അതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് എല്ലാ മസിൽ സൈഡിലും എടുക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഒരു ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആകെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കെഡി ബാലൻസ് ഉള്ള ചില ഐറ്റങ്ങളാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ആ ഐറ്റം എല്ലാ ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ ലോണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലാബിലിറ്റിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റങ്ങൾ അസറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ അവസാനം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒറ്റ ഐറ്റി ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അത് ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള റേറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രോഫിറ്റിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തതിന് പകരം ലെസ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ടിക്കിട്ട എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടിക്കിടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം അസറ്റ് എല്ലാത്ര ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു അപവാദം ഉള്ളത് ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്സ് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതൊരിക്കലും അസ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ രീതി ആ ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ വരുന്നത് നേരെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒറ്റ കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം കളയാനുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം പിന്നെ നോക്കിയാലും മതി ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമാർക്കോ അത്രയൊക്കെ മാക്സിമം പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അരമാർക്ക് മാക്സിമം ഒരു മാർക്ക് അല്ല അപ്പുറൊന്നും വലിയ തെറ്റുകൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ സാധ്യത ഒന്നുമില്ല മാർക്ക് കുറയാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് പതിനൊന്ന് മാർക്ക് വരെ ആകാം ചോയ്സും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എട്ട് മാർക്ക് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വൺ വേർഡായിരിക്കും വൺ വേർഡിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നീട് സാധ്യത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ഇതിലെ സാധ്യതയുള്ളത്
ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി അവിടെ അതിൻ്റെ ബാഡ് എപ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഫർദർ ബാഡ് എപ്റ്റ് ആണ് ബാഡ് എപ്റ്റിനോട് കൂടി ഫർദർ ബാഡ് എപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫർദർ ബാഡ് എപ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഫർദർ ബാഡ് എപ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി താഴെയിടാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി ആഡ് മറ്റൊരു ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എപ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശതമാനം വെച്ചാൽ തന്നത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും കൂടുതലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എപ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഓൾറെഡി രണ്ടായിരം ഫർദർ ബാഡ് എപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുപ്പതിനായിരം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എപ്റ്റ് എന്ന് കാണാവോ അല്ല മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ അല്ല ഈ രണ്ടായിരം കിഴിച്ചിട്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ രണ്ട് പൂജ്യം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി മുന്നൂറ് ഒരു ശതമാനം അപ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനം അറുന്നൂറ് വരും അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഇത് ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള ബാഡ് എപ്റ്റാണ് ഈ രണ്ടായിരം ഇത് ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എപ്റ്റ് ഈ രണ്ടായിരം ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇതാണ് പ്രൊവിഡൻസ് കൊണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇനി മറ്റൊരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് കുറച്ച് അസെറ്റ്സ് തന്നിട്ട് അത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് ആ ഓർഡറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ പറയാം ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിൽ അറിയാം രണ്ട് ഓർഡറാണ് പറയുക ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസെറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അസെറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മതി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അസെറ്റ്സ് രണ്ടായിരം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റാണ് എഴുതുക ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് എഴുതുക കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അല്ല ആദ്യം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വരിക രണ്ടാമതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് വരിക പിന്നീട് ഡെപ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് വരിക ഡെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എഴുതുക ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഏതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിലാണത് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിൽ അറസ് അസെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എഴുതാവും പിന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഓരോന്ന് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളായിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് അല്ല മെഷീനറി ഉണ്ടാകാം ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് എഴുതുക പിന്നെ ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ചെറിയ ഓർഡർ തെറ്റിയാലും അത്ര വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് എഴുതുക അതിൽ ക്യാഷും ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ അടുത്തതായിട്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എഴുതുക അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അസെറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിൽ ഇനി അത് പെർമനൻസ് ഉള്ള ഓർഡറാണെങ്കിൽ നേരെ തല തിരിച്ചാൽ വരിക പെർമനൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡറാണ് പെർമനൻസ് ഓർഡറിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഏറ്റവും ഗുഡ് വില്ലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് നേരെ തല തിരിച്ചേ വരിക ഗുഡ് വില്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട്
ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിന് അത്രയും വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ തരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഏറ്റവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഒരു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാനോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മാതൃക പറയാം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയില്ല മറിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്നാകാൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം കെഡി സെയിൽസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ക്യാഷ് സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഡെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് കെഡി സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതുക ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും അസെറ്റാണത് ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയുന്ന കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റം പറയുന്നുണ്ടാകാം ഡെറ്റേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകാം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തരുന്നുണ്ടാകാം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് തരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം സോറി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ ബില്ല് പുതിയതായിട്ടുണ്ടായത് പറയുന്നുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാൽ ബാലൻസ് കൂടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറൊന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ടോട്ടലും കണ്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സെയിൽസ് ഇത് ക്രെഡി സെയിൽസ് ആണ് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാലത്തിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡി സെയിൽസ് കാണുന്നു എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന ക്യാഷ് സെയിൽസും ഈ ക്രെഡി ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഇതിൽ ഇവിടെ എഴുതിയില്ല നമ്മൾ ഇത് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡി സെയിൽസും ക്യാഷ് സെയിൽസും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആയി ഇതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നേരെ തല തിരിച്ചാൽ വരാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രെഡി പർച്ചേസ് കാണുന്നു അത് ക്രെഡി പർച്ചേസും ക്യാഷ് പർച്ചേസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കാണാം ഇതാണ് ഈ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ മൂന്ന് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിന് തന്നെ ആകാം മൂന്ന് മാർക്കിനോ വെയ്റ്റേജ് എങ്കിൽ പോലും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആക്കാനാണ് പിന്നീട് മറ്റൊരു സാധ്യത ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ ചോദ്യമോ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാകാം പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഐറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിനോടുകൂടി ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒറ്റ ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഇനി ലെസ് രണ്ട് ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ലെസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട്
അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ആകെ ഒറ്റ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സാധനത്തേക്ക് നേരെ പ്രോഫിറ്റ് കയറ്റ് ചെയ്താൽ ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും അതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ട് മാർക്കിനെ ചോദിക്കാവുന്ന പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ അസറ്റ് സൈഡിലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അസറ്റ്സ് എല്ലാം അസറ്റ് സൈഡിലും ലാബിലിറ്റീസിൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാത്ത ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാത്ത ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ലാബിലി സിൽക്ക് ഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഐറ്റങ്ങളാകാം അത് ലാബിലി സിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് കാണാം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻസ് അമൗണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ ആ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് നോക്കിയാൽ അതായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാളൊരു ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ തന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസും കൂടി ചെയ്യാൻ പറയും രണ്ടാളും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രണ്ട് ക്യാപിറ്റലും കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലോ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തരാത്തൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസിംഗിൽ മിക്കവാറും ക്ലോസിംഗിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോസിംഗിൽ അസറ്റ്സും ലാബിലിസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബോ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ അറിയില്ലേ കട്ട് ചെയ്ത സമയം എന്തായി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇനിയുള്ള അവസാന നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്കറിയാം തെറി ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് മിക്കവാറും കാണാറുള്ളൊരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ അത് തീരെ പരിഗണിക്കാതെ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വരെ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം പത്ത് മാർക്ക് ഞാൻ ആകെ അറുപത് മാർക്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അത് അത്ര കുറവൊന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മാർക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
നിങ്ങൾ അത്ര വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് അവർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയാമെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുക അപ്പോൾ ഇതിൽ തിയറി പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണതിൽ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് തിയറി ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നാല് പോയിൻ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നാല് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിനിന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ പിന്നെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാനുണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒന്ന് ആ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് റോൾ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്സ് നോക്കുക പിന്നെ അതിൽ മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അതിന് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് മൗസ് കീബോർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസേ വരുന്നത് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് പ്രിൻ്ററാണ് മറ്റൊന്ന് മോണിറ്ററാണ് മോണിറ്ററിന് വീഡിയോ എന്നാണ് പറയാറ് വിഷൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട് ഡിവൈസും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ പരമാവധി പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അത് തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ആ കാരണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അത് നന്നായി പഠിച്ചോളൂ അത്രയും ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് തിയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ പരമാവധി ചോദിക്കാവുന്ന തിയറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ മാക്സിമം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ തിയറി തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് അതാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ കാണാറ് വിൻഡോസ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അതൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കാണാറ് മിക്കവർ ഉബുണ്ടു എന്നുള്ള ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് അത് ഉബുണ്ടു എന്ന് കാണാം ചിലപ്പോൾ ലിനക്സ് എന്ന് കാണാം അതൊക്കെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗി
ടെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ചിലവ് കൂടിയതാണ് ഇത് വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ടെയിലേഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിലും ടെയിലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെയിലറിങ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചിലവ് കൂടുതലാണ് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റെഡിറ്റ് യൂസ് മതിയാകും ഇടത്തരം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി പഠിക്കാതാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ എന്നുള്ളത് ഇനി അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് അത് ആ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തരുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്തായാലും മതി നെയിം പിന്നെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ സാലറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിന് വരെ ആകാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് മാർക്കിന് വരെ ആകാം മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാല് മാർക്ക് വരെ ആകാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതാനാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആകെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്പറാണ് മറ്റൊന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് സോറി ഡേറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ടൈം ആണ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നാല് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങനെ തലതിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ പേരിൽ നമ്മൾക്കറിയില്ല അവിടെ പേരിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആണത് പിന്നെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി ഡി സാധാരണ നമ്പർ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് എഴുതണം എന്നില്ല നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്പർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല എംപ്ലോയി ഡി ചില കേസിലൊക്കെ എംപ്ലോയി ഡി പറയുമ്പോൾ ഒരു ആൽഫബെറ്റും കൂടി കൂടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മിക്കവാറും ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ടാവണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും എംപ്ലോയി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ശരി ഉത്തരം തന്നെയാണ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതേണ്ടതില്ല ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്പർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൽഫബറ്റും കൂടി കൂടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സാധനം ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയാറ് ഇനി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡേറ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഡേറ്റ് ആണ് ഇനി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് നമ്പറാണ് കാരണം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്പർ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാലറി നമ്പറാണ് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വരിക അത് കാൽക്കുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഇവിടെ പറ വരാത്ത ഇവിടെ ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ടൈം എന്നുള്ളൊരു കേസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൈം ടൈം ഇത് ഇതിൽ വരാത്ത പറഞ്ഞാൽ ടൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടൈം എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ടൈം ഈ നാല് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് മാർക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഇനി നാല് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ
അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വൗച്ചർ എന്നുള്ള അതാകാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി വൗച്ചർ മകരം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആകാം ഇവിടെ വൗച്ചർ നെയ്യം എന്നുള്ള പകരം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയ്മ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു വസ്തു അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആകാം വൗച്ചർ ആകാം എംപ്ലോയി ആകാം എംപ്ലോയി അവിടെ എങ്ങനെ എന്തും തരാം എംപ്ലോയി ആകാം അപ്പോൾ എംപ്ലോയി വൗച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആകാം അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇനി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറയാം അതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട് നെയ്മ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകാം അല്ലെ എംപ്ലോയിയും കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ പേര് അങ്ങനെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഈ എൻറ്റിറ്റിയും ആട്രിബ്യൂട്ടും ആണ് പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് പരമാവധി മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അവസാനത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ള പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ആ പത്ത് മാർക്ക് മിനിമം പിന്നെ അതിൻ്റെ ചോയ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ മാർക്ക് വരെ ആകാം പതിനാല് വരെ ആകാം എന്നാണ് ചോയ്സിൽ കാണാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ സാധ്യത വരെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾക്കറിയാം അത് അറുപത് മാർക്കിൽ പതിനെട്ട് മാർക്ക് മാത്രമാണ് റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടതുള്ളൂ അതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പതിനാല് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് ഈ ഒരു നാല് ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് മാത്രം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ അത് അങ്ങനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്സാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ പരമാവധി സമയം കുറഞ്ഞ സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം എടുത്തു ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും കൂടി നടത്തുക ഇനി ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയും എക്കണോമിക്സുമാണ് നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ട് പരീക്ഷ രണ്ടും ഒരുപാട് സമയത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി പരമാവധി ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തിയറിയും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിയറി പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തിയറി പഠിക്കാതെ പ്രോബ്ലം മാത്രം നോക്കി വരുന്നൊരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തുള്ള തിയറി നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുപത് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ചോയ്സും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പണ്ട് കാലത്തും ആദ്യങ്ങളിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചോയ്സും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരമാവധി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ വാദി വളരെ മനോഹരമായ ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ ജലീൽ സാർ നമ്മൾക്ക് എടുത്തു തരികയുണ്ടായി മലപ്പുറം ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജലീൽ സാറിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രത്യേകം അറിയ
നാളെ നമ്മുടെ വിഷയം പ്ലസ് വൺ വിഷയത്തിലെ സോഷ്യോളജിയാണ് വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ട വിനയചന്ദ്രൻ മാഷാണ് നാളെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹമാണ് നാളെ സോഷ്യോളജിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളും അത് എല്ലാവരും കാണണം നാളെ നാല് മണിക്ക് കൃത്യമായി ലൈവിൽ വരും അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി വന്ന് എടുക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് വായക്കാട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജലീൽ മാഷ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പല മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൊക്കെ വഴി വില വഴികൾ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ കാലുവപ്പുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ ആ അധ്യാപകന് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കുന്ന റോളക്സ് റാഫി അതുപോലെ വാജിദ് പ്രിയപ്പെട്ടതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഇസ്മായിൽ പ്രത്യേകം തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ക്യാ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഇസ്മായിലിൻ്റെ പങ്ക് വലിയ പങ്കാണ് ജില്ലാ എം എസ് എഫിൻ്റെ ഭാരവാഹിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പിൻബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തന ശക്തികളുണ്ട് ആ ശക്തികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ അതുപോലെ മറ്റു സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു നാളെ കൃത്യം നാല് മണിക്ക് സോഷ്യോളജി വിഷയത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വിനയചന്ദ്രൻ മാഷ്ടർ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക